वेलकम टू एबी इंडियन पेरर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस कोर्स माय सेल्फ प्रसाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड दिस वीडियो इज फॉर फाइनल बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस फिफ्थ बी पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग राइट सो बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की फिफ्त सेमिस्टर लो कंप्यूटर फिफ्त बी पेपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओके वेलकम टू टुडे सेशन एंड दिस इज आवर ट्वेंटी फोर्थ लेक्चर राइट स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू वाच आवर प्रीवियस वीडियोस रेगुलरली इन आवर यूट्यूब चैनल एबीएन एंड पी आर कॉलेज ऑफ साइंस एबीएन एंड पी आर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस कोवर ओके मन की मन यूट्यूब झानल नेम एबीएन अंड पी आर कॉलेज आनलाइन क्लासेस कोवूर अने यूट्यूब झानल कंप्यूटर सैंस फिफ्त बी अच्छे प्ले लिस्ट उ प्ले लिस्ट मन की कंप्यूटर सैंस फिफ्त बी अटी आ प्ले लिस्ट मन साफ्टवेर इंजनी संबंधी वीडियोस अंदर प्ले चेयर जी ओके सो वीडियो अंदर वाचे रेग्युर् अंड वीडियो वाचेट इंपारटे पाइंट रिंग नोट मेट चूस्टू उ अंड फर् दैकेंड यूनिट ई हाव आल सैंड दट सैकेंड यूनिट मेटीरियल टू युवर वाट ग्रूप सो डन दट मेटीरिय इफ इट इज पासीबल मेक योर जिराक्स अंड कीप इट इन अवर वेन यू आर्चिंग दिश वीडियो ओके सो चपेट वीडियो मेटीरियल पक्न पे चूस्ट सें पाइंट मन की वस्तु काबी अर्थंसा कोई ईजी उन्मा रईट ओके ओके अंड वेलकम टू टूडे सैशन अंड ओके द लास्ट सैशन वी हाव डिस्क अबउट दि ई थिंक टाइप्स आफ रिक्वर्मेंट रईट यूजर रिक्वर्मेंट सिस्टम रिक्वर्मेंट specification uh, software specification requirements and uh, functional requirements and non functional requirements right manam clear ga right class last class lo discuss chestunnamu sevarana videos video follow apothe ganaka okka sari first previous video ni watch chesi next today session ki rendu okay na and feasibility study this one also important for five marks And not only five marks. If you are going to prepare any project, okay. मेरे जना project ने prepare चेस ना uh, maybe मन के सिमलो ने अंदर कोड़ा projects ने prepare चेवल सुन दें and uh, when you are going to higher studies, uh, there also you have to prepare some projects, right? If you are going to any interview or if you are going to any viva session. okay then they should ask definitely what is the feasibility study of your project okay na or what is meant by feasibility study such type of questions can be repeated endukante a feasibility study anedi a project ki and the importance anedi istund anamata andi okay na just man ki ikkada chudandi we are going to study some concept some topic what is the topic what is the, what is meant by feasibility you know feasibility ni akada feasibility ni study chestunnam antandi means already mana feasibility gurinchi starting class lo okka discuss cheskunnam andi ee requirement engineering process lo manamu weight lu gurinchi telusukovali ani cheppesi already first class lo cheppina appudu feasibility study gurinchi kuda telusukovali ani cheppesi cheppanandi okay na लेकिन मैं सैकंड यूनिट फस्ट वीडियो सारी अबजर्व चयी ओके नथिंग बट फेजिबिटी स्टडी चुनाव चूंक ब्राके प्लेस फैंड दि करे यूजर नीड्स अं बजे मन प्रिपेर चुस्ना प्राजेक्ट प्राजेक्ट की संबंधी यूजर्स करे नीड्स मीन मन प्राजेक्ट प्रिपेर चुनाव आ प्राजेक्ट यूजर एमी पंदा वेनिफिट of that user 
ఓకే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి యూజర్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఓకే అండ్ బడ్జెట్ దట్ ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా అంటే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే పూర్తినే ప్రిపేర్ చేయమండి కొంత అమౌంట్ అనేది మనము తీసుకుంటాం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అవునా సో కస్టమర్ కూడా అమౌంట్ ఇస్తే ఇస్తేనే ప్రాజెక్ట్ కం ప్రిపేర్ చేస్తారని కస్టమర్ కూడా తెలుసండి సో అంటే మనం చేస్తున్నాము వాళ్ళు చేపించుకుంటున్నారు వాళ్ళ అవసరం కోసం చేపించుకుంటున్నారు మన అవసరం కోసం చేస్తున్నామండి అంటే వాళ్ళ అవసరం ఏంటంటే డబ్బు సంపాదించడం కోసం మన అవసరం ఏంటంటే డబ్బు సంపాదించడం అండి సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ కు వచ్చేసరికి బడ్జెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ రోల్ అనేది ఉంటుందండి అవునా సో కస్టమర్ యొక్క ఎంత బడ్జెట్ అనేది ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాడు మన ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనం ఎంత బడ్జెట్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయాలండి అవునా సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అనమాట అంటే యూజర్ యొక్క నీడ్స్ ఏంటి తన యొక్క అవసరాలు ఎలా ఉంటున్నాయి సో దానికి సంబంధించి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలా చేసుకెళ్ళాలి మనము ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఒక హార్డ్వేర్ కావచ్చు లేదా సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు ఆ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవడానికి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ కావచ్చు లేదా సమ్ అదర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కావచ్చు ఏదైనా ఏ పరంగా అయినా దానికి బడ్జెట్ అనేది ఎంత అవుతుంది అవునా వీటిని స్టడీ చేయడానికి మనం ఏమంటామంటే ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా అంటే మన ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి యూజర్ యొక్క నీడ్స్ ని బడ్జెట్ ని స్టడీ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట అండి ఓకే రైట్ అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ఈజ్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ఈజ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది రీజన్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ టు యూజర్స్ ఓకే why the user wants to prepare this project okay na endukani thanu develop cheyinchukuntunadu okay na and adaptable to change thanu edaina changes cheyadaniki a project lo edaina changes vaste ganaka ఆ అడాప్టబిలిటీ ని ఎంత వరకు తను యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో చేంజెస్ అనేది ఏ విధంగా చేయవలసి ఉంటుంది అండ్ కన్ఫర్మబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే మనం ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఎటువంటి స్టాండర్డ్స్ ని మనం అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము వీటి గురించి స్టడీ చేయడాన్ని ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అని చెప్పి కాల్ చేస్తామన్నమాట అండి ఓకేనా అంటే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తున్నాయి లేదా మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మనం యూజ్ చేస్తున్న టెక్నాలజీని కానీ ఓకేనా యూజర్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయగలడు ఆ యూజర్ దాన్ని యూజ్ చేయగలడా లేదా ఏదైనా చేంజెస్ వస్తాయి కనుక తను అడాప్ట్ చేసుకోగలడా లేదా అండ్ తను అనుకున్న బడ్జెట్ ప్రకారం మన ప్రాజెక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామా లేదా సో ఇలాంటి వాటిని స్టడీ చేయడానికి మనం ఏమంటాము అంటే ఫెసిబిలిటీ స్టడీ లేదా ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ వేరియస్ అదర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ఇంకా ఆ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే అనలైజ్ వెదర్ ద సాఫ్ట్వేర్ విల్ మీట్ ఆర్గనైజేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆర్గనైజేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ప్రాపర్ గా ఐ మీన్ మీట్ అవుతున్నామా లేదా ఓకే అంటే అక్కడ కస్టమర్ కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మన కంపెనీ కావచ్చు మనం ప్రిపేర్ మనం వర్క్ చేసిన కంపెనీ కావచ్చు అండి సో వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది వెళుతుందా లేదా ఓకే నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ వెదర్ ద సాఫ్ట్వేర్ క్యాన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ కరెంట్ టెక్నాలజీ and within the specified budget and schedule or not okay and the feasibility study anedi den gurinchi cheptundanta we are preparing the software okay by using the current technology 
అంటే ప్రస్తుతానికి ఏదో టెక్నాలజీ ఉందండి ఆ టెక్నాలజీ లేదా మార్కెట్ లో ఫోన్స్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీన్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం లేకపోతే నీడ్స్ ఎక్కువగా ఫుల్ఫిల్ చేసేలాగా ఉండడం టెక్నాలజీస్ మారిపోతూ ఉంటాయి అండి అవునా సో ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసిన ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ కాకుండా కరెంట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా అండ్ విత్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ బడ్జెట్ యూజర్ స్పెసిఫై చేసిన బడ్జెట్ లోనే మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది వెళుతుందా లేదా అండ్ మనం అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతుందా లేదా అవునా ఇలాంటి వాటి గురించి డిటర్మైన్ చేసుకుందంటే అండి అవునా వాటిని స్టడీ చేయడమే ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటామండి చూసారు ఇక్కడ ఏ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ మనకి ఆ యూజర్ అనుకున్న కరెంట్ తన యొక్క నీడ్స్ ని తను అనుకున్న బడ్జెట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నామా లేదా దట్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ అనమాట అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి డిటర్మైన్ వెదర్ ద సాఫ్ట్వేర్ క్యాన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ అదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ నాట్ ఓకేనా సో మనం రిపేర్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తో కలుస్తుందా లేదా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్గ్రేడ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నామండి ఓకే సో అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ద టెక్నాలజీ కెన్ బి కోప్ విత్ ది ఓల్డ్ టెక్నాలజీ ఆర్ నాట్ అవునా సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనమాట అండి ఓకే ఫెసిబిలిటీ స్టడీ ఉపయోగించుకుని మనం వీటన్నిటిని కూడా స్టడీ చేస్తామంటండి ఓకే సో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ ద మెయిన్ గోల్ ఈజ్ ఫైండ్ అవుట్ ది కరెంట్ యూజర్ నీడ్స్ అండ్ బడ్జెట్ ఓకే దట్ ద మెయిన్ పాయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫెసిబిలిటీ స్టడీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి ఓకేనా సో త్రీ టైప్స్ కింద మనము ఈ ఫెసిబిలిటీ స్టడీని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి ఓకే దిస్ ఇస్ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ అనమాట దాంట్లో టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ ఓకే టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ ఫెసిబిలిటీ ఓకే అంటే టెక్నికల్ గా ఎంత వరకు ఈ ప్రోడక్ట్ ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము మీన్స్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఏమీ లేకుండా కరెంట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నామా ఓల్డ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ఈ టెక్నాలజీతో అక్కడ ఉన్న టీమ్ పనిచేస్తుందా లేదా ఓకే ఐ మీన్ టెక్నికల్ గా ఎంత వరకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని అక్కడ ఉన్న టీమ్ ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయగలదా లేదా ఓల్డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుందా లేకపోతే కొత్త టెక్నాలజీని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారా కొత్త టెక్నాలజీ అనేది అక్కడ ఉన్న టీమ్ కి ఉందా లేదా ఓకే ఇలాంటి వాటిని అంటే ఆపరేషనల్స్ మీద యూజ్ చేసే ఫెసిబిలిటీ అనమాట అండ్ ఎకనామికల్ ఫెసిబిలిటీ అనేసరికి మీన్స్ ఎకనామికల్ అనేసరికి సమ్ బడ్జెట్ కి సంబంధించింది అనమాట ఓకేనా మనం యూజ్ చేసిన హార్డ్వేర్ ఎలా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుంది వాటి గురించి స్టడీ చేయడం అనమాట సో ఇలా ఫెసిబిలిటీ స్టడీని త్రీ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చండి టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ అండ్ ఎకనామిక్ ఫెసిబిలిటీ అండ్ కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్ టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ అండి ఓకే సో మనకి టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ సారీ ఫస్ట్ వన్ ఓకే టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ సో మనకి టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ అనేది సరే చూడండి టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ పెర్ఫార్మ్స్ ది ఫాలోయింగ్ లిస్టెడ్ టాస్క్ అంటే ఏంటంటే ఎనలైజెస్ ది టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ మనం అక్కడ ఏదో ప్రాజెక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి సమ్ టీమ్ అనేది అలర్ట్ చేయాలండి ఆ టీమ్ మెంబర్స్ యొక్క టెక్నికల్ స్కిల్స్ వాళ్ళ యొక్క క్యాపబిలిటీ ఫర్ డెవలపింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి స్టడీ చేయడ స్టడీ చేయడమే టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ యొక్క రోల్ అంటే అండి ఓకేనా అంటే టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి ఆ టీమ్ మెంబర్స్ యొక్క స్కిల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకోవడం అనమాట and determines whether the relevant technology is stable and established or not okay na so dan sambandhinchina relevant technology anedi use chestara leda akada saripothunda leda le akada unda current technology anedi manaki saripothunda leda leda kotta technology ne edaina manam ikkada upgrade cheyalsu untunda okay na vaatini determine cheyadam anamata and determine that the technology chosen for software development has large number of users so that they can be consulted with uh, consulted when problems arise or, impro- or improvements are required ante ippudu 
ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసామండి ఓకే ప్రోడక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో చేంజెస్ అనేవి అవసరం అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఏదైనా లేదా బగ్స్ అనే రావచ్చు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎరర్స్ అనేవి రావచ్చు లేదా ఏదైనా సమ్ చేంజెస్ అనేవి చేయవలసి ఉండొచ్చు అలా చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మందిని మన టీమ్ లో పెట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేపించేసాం అనుకోండి తర్వాత చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ టీమ్ అంతటినీ కూడా ఆ చేంజెస్ కి మనం మళ్ళీ ఆ సేమ్ టీమ్ ని మనం అక్కడ ఎలా చేయాలంటే కష్టం అవుతుందండి అవునా సో బెస్ట్ ఏంటంటే తక్కువ మంది టీమ్ తో ఆ టెక్నాలజీకి సరిపడ టీమ్ ని టెక్నాలజీకి సరిపడ స్కిల్ పీపుల్ ని మనం ఎలా చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అంటే తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు టీమ్ ని కన్సల్ట్ చేయడానికి లేదా వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి టీమ్ కన్సల్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటున్నాయా లేదా ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైనా ఎరర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా రైజ్ అయినప్పుడు మనం త్వరగా టీమ్ ని కన్సల్ట్ చేసి వాటిని చేంజెస్ చేయగలమా లేదా లేదా చేంజెస్ చేసేటప్పుడు మనకున్న టీమ్ యొక్క టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి సరిపోతాయా లేదా అవునా ఇలాంటి వాటిని స్టడీ చేస్తుంది అనమాట సో సింపులీ టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ అంటే టెక్నాలజీ పరంగా మన టీమ్ ఎంత వరకు రెడీగా ఉంటుంది ఓకే ఆ టీమ్ యొక్క క్యాపబిలిటీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి కొత్త టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే ఉన్న టెక్నాలజీని ఈ టీమ్ సరిపెడుతుందా లేకపోతే కొత్త టెక్నాలజీ టీమ్ ఉందా లేదా అవునా ఇలాంటి వాటి గురించి స్టడీ చేయడాన్ని టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ అండి సో ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ అసెసెస్ ది ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ పెర్ఫార్మ్స్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టు సాల్వ్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకేనా జస్ట్ సింప్లీ మనం ఇంటర్నల్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసే ఆపరేషన్స్ గురించి చెప్తుంది అనమాట అండి ఓకేనా మనం చేస్తున్న ఆపరేషన్స్ అనేవి అక్కడ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తుందా లేదా ఓకే అంటే బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని కానీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నామా లేదా ఆపరేషనల్ గా అంటే టాస్క్ అనేది ప్రాపర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామా లేదా ఓకేనా అనేది చెప్తుందంట చూడండి ఇక్కడ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ determines whether the problems proposed in user requirements are of high priority or not user either requirements cheppestunnaru okay a uh, requirements anedi thanu propose chesina requirement anedi priority anedi unda leda user ani vadu ennu chaala cheptu untadu endi okay na but ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్ కి అవసరం ఉందా లేదా ఓకే ఆ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవాలి అవసరం లేదా వాటి గురించి డిటర్మైన్ చేస్తుంది వెదర్ ద సొల్యూషన్ సజెస్టెడ్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ నాట్ ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ సజెస్ట్ చేసిన టెక్నాలజీ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా చేయ అవసరం లేదా అంటే ఏదో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఓకేనా సో తన యూజర్ ఈ విధంగా ఏదో సమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు కానీ దాన్ని ఈ విధంగా చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్తారండి సో తను చెప్పిన సొల్యూషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా ఓకే నెక్స్ట్ ఎనలైజెస్ వెదర్ యూజర్ విల్ అడాప్ట్ ది న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ నాట్ మన ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజర్ అనేవాడు అడాప్ట్ చేసుకోగలరా లేదా లేదా అక్కడ ఉన్న ఎండ్ యూజర్స్ ఈ టెక్నాలజీని లేకపోతే ఈ ఆపరేషన్స్ ని విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం కదా వాటిని యూజ్ చేసుకో యూజ్ చేయగలరా లేదా నెక్స్ట్ డిటర్మెంట్స్ వెదర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ బై ది ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ ప్రపోజ్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆర్ నాట్ ఒక్కొక్కసారి యూజర్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన నీడ్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా ఉండకపోవచ్చు అండి ఓకేనా ప్రాపర్ గా ఉండకపోవచ్చు అంటే తను చెప్పిన టాస్క్ ని ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ రేజ్ అవచ్చు దానికి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ చెప్తుందని చెప్తున్నాం అవునా సో ఆ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ని అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలండి ఓకేనా డిటర్మైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ప్రపోజ్డ్ బై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఓకేనా అంటే ఆ టీమ్ చెప్పిన ఆ సొల్యూషన్ ని అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయరా అనేది మనం అక్కడ స్టడీ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకేనా 
అంటే ముందుగానే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రిపరేషన్ కి వచ్చేసరికి ఈ ఆపరేషన్స్ దగ్గర ఇలా ఉంటాయి ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే కనుక యూజర్ ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడా లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ఒప్పుకుంటుందా లేదా ఈ చేంజెస్ ఈ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాము ఈ ఆపరేషన్స్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందా లేదా లేదా తను చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ కి ప్రయారిటీ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఆపరేషన్స్ పరంగా టెక్నికల్ గా టెక్నికల్ గా అనేసరికి మనకున్న టెక్నాలజీ ప్రిపేర్ చేయడానికి సరిపోతుందా లేదా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా లేదా కొత్త టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేయడానికి వీళ్ళ స్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అవునా అలా టెక్నికల్ గా అండ్ ఆపరేషనల్ గా అండ్ ఫైనల్లీ ఎకనామిక్ ఫెసిబిలిటీ ఇది ఏం చేస్తుందట ఎకనామిక్ ఫెసిబిలిటీ డిటర్మైన్స్ వెదర్ ద రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గైన్స్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ నాట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా పర్పస్ గా ఫైనాన్షియల్ పర్పస్ గా ఈ స్టడీ అనేది చేయడం అనమాట ఇక్కడ అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ది కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అండ్ సోన్ అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఎకనామికల్ గా చేస్తున్నాము అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఓకేనా హార్డ్వేర్ కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది లేదా అక్కడ యూజ్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ కి ఇంకేదైనా అడిషనల్ గా ఖర్చు అవుతున్నాయా ఫెసిబిలిటీ స్టడీ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇలా ప్రతి దానికి సంబంధించి ఎంతెంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి అనేది స్టడీ చేయడం అనమాట అండి ఓకేనా సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ సెట్ ఎకనామికలీ ఫెసిబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఇష్యూస్ లిస్టెడ్ బిలో ఓకేనా సో ఎకనామికల్ గా ఫెసిబుల్ బాగా ఉందని చెప్పేసి ఎప్పుడు చెప్పచ్చు అంట కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ లాంగ్ టర్మ్ గైన్స్ ఫర్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ కాస్ట్ రిక్వైర్డ్ కండక్టింగ్ ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సచ్ ఎస్ రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలిజిటేషన్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అంటే ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ త్రీ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటున్నాం అండి ఏంటంటే మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్ కి ఎంత ఖర్చు అనేది అవుతుంది ఓకే అలాగే ఆ ఎలిజిటేషన్ ప్రాసెస్ కి రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము ఆ ప్రాసెస్ దగ్గర ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అలాగే దానికి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ట్రైనింగ్ టీమ్ కి లేదా అక్కడ ఉన్న ఎన్డిజర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాము వాళ్ళకి సంబంధించి ఖర్చు ఎలా అవుతుంది అవునా వీటిలన్నిటి గురించి స్టడీ చేయడాన్ని ఎకనామికల్ ఫెసిబిలిటీ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మన ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెసిబిలిటీస్ ని కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ టెక్నాలజీ పరంగా స్టడీ చేస్తున్నామండి ఓకే ఎంతవరకు ఫెసిబిలిటీ ఉంది ఓకేనా ఎంతవరకు అనుకూలంగా ఉంది టెక్నాలజీ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ అంటే లోపల మనం ఎన్నర్ గా పెర్ఫామ్ చేసిన ఆపరేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అటు కస్టమర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా కస్టమర్ యొక్క నీడ్స్ ప్రయారిటీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి లేదా మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే కస్టమర్ కానీ లేదా ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఒప్పుకుంటుందా లేదా అంటే ఆపరేషనల్ పరంగా స్టడీ చేయడం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎకనామికల్ ఫెసిబిలిటీ ఎకనామికల్ గా ఫైనాన్షియల్ పరంగా మొత్తం ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ దగ్గర కూడా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎకనామికల్ గా ఫైనాన్షియల్ గా ఎంత అవుతుంది దాని గురించి స్టడీ చేయడం అనమాట ఓకేనా సో చూసారా ఓవరాల్ గా ఒక క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది అండి ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా ఉంటేనే మనం ప్రొడక్ట్ ని క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ని మనం బయటకు తీసుకురాగలుగుతామండి అనుకున్న టైం కి బడ్జెట్ ప్రకారము మనము తీసుకురాగలుగుతాం అనమాట అవునా సో అందుకని చెప్పేసి ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి కూడా ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అనేది కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఫెసిబిలిటీ స్టడీ కండక్ట్ చేసి మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించి ఆ యూజర్ ఎంతవరకు సాటిస్ఫై అవుతున్నాడు ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అనేది మనకి క్లియర్ గా ఒక ఇండికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండి ఓకేనా అందుకని చెప్పేసి మనము ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనుకోవచ్చు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము టెక్నికల్ గా ఓకే అండ్ ఆపరేషన్స్ పర్పస్ కి చూసారు ఇక్కడ డేటా యాజెస్ కనెక్టివిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి కొత్త టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నాము వాటిని ఎంతవరకు అడాప్ట్ చేసుకోగలరు ఇవన్నీ అనమాట అండ్ ఎకనామిక్ ఫెసిబిలిటీ ఓకే ఏదో మన ఏదో టెక్నాలజీ ఉపయోగించు ఉపయోగించుకుని ఎకనామికల్ గా ఫైనాన్షియల్
కరెంట్ యూజర్ నీడ్స్ అండ్ బడ్జెట్ సింపుల్ గా నాకు ఫెసిబిలిటీ స్టడీ అంటే ఏంటంటే ఒక వైవర్ అడిగిన తర్వాత మనం సింపుల్ గా ఈ డెఫినేషన్ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి ఆర్ స్టడింగ్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ది కరెంట్ యూజర్ నీడ్స్ అండ్ బడ్జెట్ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ యూజర్ నీడ్స్ హౌ ద యూజర్ వాంట్స్ టు ప్రిపేర్ ది సాఫ్ట్వేర్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ ద టెక్నాలజీ కెన్ బి సూటబుల్ ఫర్ దట్ యూజర్ ఆర్ నాట్ దట్ ద యూజర్ కెన్ అడాప్ట్ ది న్యూ టెక్నాలజీ ఆర్ నాట్ దట్ ద ఆర్గనైజేషన్ కెన్ implement the new technology or not what are the financial uh, financial of that uh, project so for each and every step including feasibility study okay na prathi chotna kuda ee vidhanga budget anedi mana ikkada alert chestunnamo enti evana vaatla gurinchi study cheyadam anamata the most important question exam lo 10 marks ki 5 marks kuda adugutunnarandi concept ni okay na feasibility study is the most important one రైట్ స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఇవి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా థియరిటికల్ గా ఉంటుందండి ఓకేనా చదివేద్దాము అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్టి పట్టేసి చదవడం అంటే ఇంపాసిబుల్ అండి కాన్సెప్ట్ ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకుని సైడ్ ఎడింగ్స్ ని జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని రాసుకుంటూ వెళ్ళాలండి ఓకేనా ఇక్కడ చెప్తున్నాం అంటే సైడ్ ఎడ్డింగ్స్ అంటే చిన్న ఇక్కడ ఆపరేషనల్ ఫెసిబిలిటీ దాంట్లో దేన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది దేన్ని అనలైజ్ చేస్తుంది అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎకనామికల్ ఫెసిబిలిటీ అంటే ఎకనామికల్ ఫెసిబిలిటీ అంటే సైడ్ ఎడ్డింగ్ పెడుతున్నాం బాగుంది ఎకనామికల్ ఫెసిబిలిటీ అంటే దేని గురించి స్టడీ చేస్తున్నాము ఎక్కడెక్కడ ఏ కాస్ట్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము ఓకే టెక్నికల్ ఫెసిబిలిటీ దేని గురించి అనలైజ్ చేస్తుంది ఏ దేన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది దేని గురించి స్టడీ చేస్తున్నాము ఏమైనా ఇలా కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవాలండి అంతే గాని బుక్ పెట్టుకుని నేను చదివేస్తాను అంటే గనక ఓవరాల్ గా సాఫ్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి చాలా మొత్తం థియరీ వచ్చేస్తుందండి ఎక్కడెక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉండవు ఇక్కడ మనకి రైట్ అంత థియరిటికల్ గానే ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కాన్సెప్ట్స్ ని జాగ్రత్తగా వినండి అండ్ ఏ మాత్రం నెగ్లిజెన్సీ చేసుకుని ఎప్పుడో విందాము లేకపోతే ఏదో జరిగిపోతుంది అనుకుంటే మాత్రం లాస్ అయ్యేది మీరేనండి ఓకే వీడియోస్ మేము ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాము ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీగా వినాలండి డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యారు మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్నారు సో నాట్ ది సబ్జెక్ట్ మీరు కంపల్సరీగా కాన్సెప్ట్ ని జాగ్రత్తగా వినాలి నేర్చుకోవాలండి ఓకేనా సో అప్పుడే మీకు లైఫ్ అనేది బాగుంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు రైట్ సో జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫామ్ చేస్తూ ఉండే ఎవరైతే వినట్లేదో సో వినకపోతే కనుక కష్టంగా ఉంటుందంటే లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి సార్ మరీ మరీ చెప్పమన్నారు అని చెప్పేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంటిమేట్ చేస్తూ ఉండండి రైట్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే